so in the last as we left it at theoretical x right price so hum log theoretical x right price kya hota hai uska definition dekhte hain and then we'll try to understand that how does this work right so theoretical x right price right theoretical x right pay value per share is defined as right theoretical x right fair value per share is defined as fair value of shares immediately prior to right issue right what will we will calculate we will calculate fair value of shares immediately prior to the right issue plus proceeds from exercise of right issue divided by number of shares outstanding immediately prior to right issue plus number of right shares right so ye formula kya bolta hai theoretical x right price right what is theoretical x right price matlab x right matlab right issue hone ke baad kya price hona chahiye share ka is theoretical x right price right what is theoretical x right price after the right issue has gone through what is the fair value of the share right so isme hum log dekho kya dekhenge isme hum log dekhenge ke what is the fair value of share immediately prior to right issue matlab right issue ke pehle jitne shares hai into the market price before right issue hum karenge to kya mil jayega fair value of shares immediately prior to right issue इसमें हम प्रोसीड्स फ्रॉम राइट इशू को ऐड कर लेंगे प्रोसीड्स फ्रॉम राइट इशू कैसे मेरे को मिलेगा नंबर ऑफ राइट शेयर इशूड इन टू एक्सरसाइज प्राइस विल बी प्रोसीड्स फ्रॉम एक्सरसाइज ऑफ राइट इशू एंड उसको डिवाइड किससे करेंगे टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर राइट इशू टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर आफ्टर राइट इशू कैसे निकलेगा नंबर ऑफ शेयर इमीडिएटली प्रायर टू राइट इशू प्लस नंबर ऑफ राइट शेयर्स इशूड मेरे को मिल जाएगा टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर राइट इशू सो टेक्निकली हम क्या कर रहे हैं ये फॉर्मूला को किस तरह से करेंगे राइट सो दिस फॉर्मूला इज कैन बी सिंप्लीफाइड एज नंबर ऑफ शेयर्स प्रायर टू राइट इशू इन टू पे वैल्यू पर शेयर prior to right issue plus number of right shares issued into exercise price divided by number of shares prior to right issue plus number of right shares 
इशूड आई यू क्लियर अबाउट दिस राइट सो देखो इससे मेरे को क्या मिल गया नंबर ऑफ शेयर प्रायर टू राइट इशू इन टू फेस वैल्यू पर शेयर प्रायर टू राइट इशू क्या मिल गया मेरे को फे वैल्यू ऑफ शेयर प्रायर टू राइट इशू प्लस नंबर ऑफ राइट शेयर इन टू एक्सरसाइज प्राइस से मेरे को क्या मिल गया प्रोसीड फ्रॉम राइट इशू डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ शेयर आफ्टर राइट इशू मतलब शेयर आउटस्टैंडिंग बिफोर राइट इशू प्लस नंबर ऑफ शेयर इशूड राइट नंबर ऑफ राइट शेयर इशूड विल गिव मी दी थियोरिटिकल एक्स राइट फे वैल्यू पर शेयर ठीक है सो देखो सिंप्लीफाइड वे में हमें क्या समझना है मेरे को क्या करना है जब भी राइट right इशू होगा तब राइट right इशू के दिन के पहले जितने भी शेयर आउटस्टैंडिंग है उसको हम क्या करेंगे एक एडजस्टमेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे राइट right इशू के डेट के पहले के जितने भी शेयर आउटस्टैंडिंग है राइट right, उसमें हम क्या करेंगे एक एडजस्टमेंट फैक्टर से उसको मल्टीप्लाई करेंगे ये एडजस्टमेंट फैक्टर कैसे हम निकालेंगे ये एडजस्टमेंट फैक्टर निकलेगा किस तरह से दिस विल बी फे वैल्यू ऑफ शेयर इमीडिएटली प्रायर टू राइट इशू मतलब राइट इशू डिक्लेयर राइट इशू एक्सरसाइज होने के इमीडिएटली पहले क्या मार्केट प्राइस का शेयर का डिवाइडेड बाय दी थियोरिटिकल एक्स राइट प्राइस और थियोरिटिकल एक्स राइट प्राइस हमने कैसे निकाला नंबर ऑफ शेयर्स प्रायर टू राइट इशू इन टू फे वैल्यू पर शेयर प्रायर टू राइट इशू प्लस प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ शेयर डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ शेयर आई यू क्लियर अबाउट दिस एक इलेस्ट्रेशन करते हैं और इसको समझते हैं कि हाउ डज दिस एक्चुअली वर्क राइट सो वॉट यू डू कम टू सम नंबर फोर ठीक है वन टू थ्री हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं कम टू सम नंबर फोर ठीक है लेट्स रीड सम नंबर फोर सम नंबर फोर द पेज नंबर इज वन पॉइंट सेवन पॉइंट फाइव ठीक है देखो सम नंबर फोर में क्या लिखा है नेट प्रॉफिट फॉर द इयर 2011 इज 11 लाख नेट प्रॉफिट फॉर 2012 इज 15 लाख राइट सो दो साल का मेरे को प्रॉफिट दे दिया है फिर ये लोग बोल रहे हैं नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग प्रायर टू राइट इशू इज 5 लाख मतलब राइट right इशू होने से पहले कंपनी के पास कितने शेयर्स थे 5 लाख शेयर्स कंपनी के पास थे ठीक है देन दे आर से That right issue price is 15. मतलब right issue shares कितने में इन लोगों ने allot करे कितने में issue करे 15 rupees per share. उसके बाद देखो last date of exercise of right कौन सा था फर्स्ट मार्च यहां पर प्लीज ख्याल रखना कि मेरे को कैलेंडर ईयर इलेवन और ट्वेल्व दिया हुआ है मतलब जनवरी टू डिसंबर राइट सो हमारे राइट शेयर कब एक्सरसाइज हुए फर्स्ट ऑफ मार्च राइट इशू इज वन न्यू शेयर फॉर इच फाइव शेयर आउटस्टैंडिंग मतलब फॉर एवरी फाइव शेयर हेल्ड इन दी कंपनी आई विल गेट वन न्यू शेयर फॉर एवरी फाइव शेयर हेल्ड इन द कंपनी आई विल गेट वन न्यू शेयर तो हमारे पास कितने शेयर थे कंपनी में आउटस्टैंडिंग पांच लाख एवरी फाइव के अगेंस्ट मेरे को कितना मिलेगा एक तो पांच लाख डिवाइडेड बाई पांच इन टू वन विल गिव मी द नंबर ऑफ राइट शेयर्स विच इज वन लैख राइट शेयर्स ठीक है पे वैल्यू ऑफ वन इक्विटी शेयर इमीडिएटली प्रायर टू एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑन वन फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेल्व वॉज ट्वेंटी वन मतलब राइट एक्सरसाइज करने के इमीडिएटली पहले एक शेयर का फेयर वैल्यू कितना था ट्वेंटी वन बट कंपनी राइट शेयर कितने में इशू कर रही है फिफ्टीन कंपनी राइट शेयर कितने में इशू कर रही है फिफ्टी राइट वट इज आस्किंग कंप्यूट बेसिक अर्निंग पर शेयर दे आर वॉन्टिंग एस टू कंप्यूट बेसिक अर्निंग पर शेयर तो देखो मेरे को एक चीज पता है कि स्टैंडर्ड बोलता है इमीडिएटली प्रायर टू राइट इशू जितने भी शेयर आउटस्टैंडिंग है उसको आप क्या करोगे उसको एक एडजस्टमेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे को क्या करना पड़ेगा 2011 का भी ईपीएस कैलकुलेट करना पड़ेगा बाय मल्टीप्लाइंग दिस एडजस्टमेंट फैक्टर और 2012 के भी शेयर्स को इमीडिएटली प्रायर टू द राइट इशू मेरे को एक एडजस्टमेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ये एडजस्टमेंट फैक्टर कैसे निकलता है फे वैल्यू ऑफ शेयर इमीडिएटली प्रायर टू राइट इशू वॉट इज द फे वैल्यू ऑफ अ शेयर इमीडिएटली प्रायर टू राइट इशू 
ट्वेंटी वन डिवाइडेड बाय क्या करना पड़ेगा थोरिटिकल एक्स राइट पे वैल्यू पर शेयर थोरिटिकल एक्स राइट पे वैल्यू पर शेयर कैसे निकालेंगे हम पे वैल्यू ऑफ शेयर इमीडिएटली प्रायर टू राइट इश्यू प्लस प्रोसीड फ्रॉम राइट इश्यू डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर दी राइट इश्यू तो मेरे को थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस मिल जाएगा तो ये 21 को मैं थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा एडजस्टमेंट फैक्टर आई यू क्लियर अबाउट दिस तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं सबसे पहले थ्योरेटिकल एक्स राइट पे वैल्यू पर शेयर निकाल लेते हैं उसके बाद क्या करेंगे एडजस्टमेंट फैक्टर निकाल लेंगे एडजस्टमेंट फैक्टर मिल जाएगा तो ईपीएस कैलकुलेट करना इज वेरी सिंपल राइट सो लेट इस फर्स्ट कंप्यूट दी थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस राइट सबसे पहले क्या करेंगे थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस कंप्यूट करेंगे राइट दिस इज सम नंबर फोर राइट तो सबसे पहले हमें क्या करना है यहां पर वी नीड टू कैलकुलेट थ्योरेटिकल एक्स राइट पे वैल्यू पर शेयर राइट थ्योरिटिकल एक्स राइट पे वैल्यू पर शेयर वी नीड टू कंप्यूट राइट सो इसको किस तरह से करेंगे इसका फॉर्मूला क्या है इसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ शेयर्स इमीडिएटली प्रायर टू राइट इश्यू इन टू फे वैल्यू पर शेयर immediately prior to right issue plus number of right shares issued into exercise price divided by right divided by number of shares immediately prior to right issue plus number of right shares issued right plus number of right shares issued are you clear about this तो देखो अब थ्योरिटिकल एक्स राइट प्राइस कैसे निकलेगा अरेथमेटिकली नंबर ऑफ शेयर्स इमीडिएटली प्रायर टू राइट इश्यू कितने थे पांच लाख राइट सो दिस विल बी फाइव लाख पे वैल्यू पर शेयर इमीडिएटली प्रायर टू राइट इश्यू कितना था ट्वेंटी वन तो इन टू ट्वेंटी वन प्लस नंबर ऑफ राइट शेयर इशूड कितने थे वन लाख राइट वन लाख राइट शेयर वर इशूड वॉट वॉज दी एक्सरसाइज प्राइस रुपीज फिफ्टीन पर शेयर नंबर ऑफ शेयर प्रायर टू राइट इश्यू कितने थे पांच लाख कितने राइट शेयर हम लोगों ने इशू कर दिए एक लाख राइट तो ये कितना आ रहा है देखो कैलकुलेट करके बताओ रुपीज ट्वेंटी पर शेयर राइट सो थोरिटिकल एक्स राइट पे वैल्यू पर शेयर कितना आ गया मेरा ट्वेंटी पर शेयर अब क्या निकालेंगे एडजस्टमेंट फैक्टर राइट सो एडजस्टमेंट फैक्टर एडजस्टमेंट फैक्टर कैसे निकलेगा पे वैल्यू पर शेयर इमीडिएटली प्रायर टू राइट इश्यू डिवाइडेड बाय थ्योरिटिकल एक्स राइट पे वैल्यू पर शेयर राइट सो फेयर वैल्यू पर शेयर immediately prior to right issue divided by theoretical x right fair value per share right so what was the fair value per share immediately prior to the right issue 21 right 21 What is the theoretical x right price? 
20. So what is my adjustment factor? 1.05 is my adjustment factor. Are you clear about this? Theoretical x right price or adjustment factor nickel name are we absolutely clear? Now, let's see EPS ke computation. Ke liye ye kya bolta hai. Let's again get back to the theory. What did it say? The number of equity shares outstanding for all period prior to right issue. So, what do we mean by all period prior to right issue? What do we mean by all period prior to right issue? Jitne bhi period we present kiye hai prior to right issue sare period mein mere ko ye adjustment factor multiply karna padega aur usually hum kitne period present karte hain current year and previous year to yahan pe mere ko all periods prior to right issue ka matlab kya hai it is current year and प्रीवियस ईयर अगर हम करंट ईयर और प्रीवियस ईयर दोनों साल के फाइनेंशियल्स दोनों साल के नंबर्स प्रेजेंट कर रहे हैं तो ये एडजस्टमेंट फैक्टर मेरे को कहां पे अप्लाई करेगा दोनों जगह करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर बिकॉज़ स्टैंडर्ड बोलता है ऑल पीरियड प्रायर टू राइट इशू मतलब ऑल पीरियड प्रेजेंटेड प्रायर टू राइट इशू ये मैं मेरे को ये एडजस्टमेंट करना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे हम 2011 का रीस्टेट करेंगे बिकॉज़ पिछले साल तो हम कर चुके थे ना इसको तो इस साल क्या करना पड़ेगा इसको रीस्टेट सो वी हैव टू कैलकुलेट एडजस्टेड ईपीएस फॉर 2011 एंड 2012 में फिर हम ईपीएस कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग सबसे पहले हम लोग लेट्स से फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग 2011 का EPS नॉर्मल तरीके से निकालते हैं उसके बाद क्या करेंगे 2011 का एडजस्टेड EPS निकालते हैं और उसके बाद 2012 व्हिच इज द करंट ईयर उसका EPS निकालते हैं आर यू क्लियर अबाउट दिस सो सबसे पहले क्या करेंगे 2011 का EPS निकालते हैं राइट सो लेट अस से दैट EPS फॉर 2011 EPS फॉर द ईयर 2011 as originally reported, right? As originally reported. मतलब पिछले बार के जब हमने financials किए होंगे, तब इस तरह से इसको मैंने report किया होगा. EPS कैसे निकलेगा? Earnings available for equity shareholders divided by weighted average number of equity shares. तो पिछले साल में what were the weighted average number of equity shares? 5 lakh because कोई movement की detail दी नहीं गई है and पिछले साल का profit कितना था 11 lakh right so हमारा EPS कितना निकल जाएगा 11 lakh divided by 5 lakh our EPS will be कितना आ रहा है 2.02 2.20 right our EPS is 2.20 per share right our earning per share kitna hai 2.20 iske baad hum kya karenge we will again let's say disclose the adjusted eps for 2011 right is adjustment ko kya bolte hai restatement jab bhi hum current year mein pichle saal ka koi bhi number change karte hai listen very carefully because we will require it through all our life agar hum log current year mein पिछले साल का कोई भी नंबर चेंज करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं रीस्टेटमेंट वी आर रीस्टेटिंग प्रीवियस इयर्स नंबर इन द करंट ईयर तो हमें अभी क्या कैलकुलेट करना है रीस्टेटेड अर्निंग पर शेयर क्लियर सो ईपीएस फॉर द ईयर 2011 Restated for right issue, right? EPS for 2011 restated for right issue. तो देखो यहाँ पे इस formula ने क्या बोला था कि right issue के immediately पहले जितने भी shares होंगे ना आप उसको क्या करोगे एक adjustment factor के साथ multiply करोगे 
तो यहां पे हम क्या करेंगे देखो अर्निंग्स कितनी थी 11 लाख 2011 की वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग कितने थे 5 लाख कितने थे 5 लाख 2011 में 5 लाख शेयर्स आउटस्टैंडिंग थे हम इसको क्या करेंगे एक एडजस्टमेंट फैक्टर जो हमने कैलकुलेट किया है 1.05 उससे मल्टीप्लाई कर देंगे राइट एंड देन वी विल कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ अर्निंग पर शेयर इसके हिसाब से अर्निंग पर शेयर कितना आ रहा है ऑब्वियसली इट विल रिड्यूस बिकॉज द डिनोमिनेटर हैज इंक्रीज कितना आ रहा है कितना रुपीज टू पॉइंट वन जीरो पर शेयर माई री एडजस्टेड और रीस्टेटेड ई पी एस इज टू पॉइंट वन जीरो फॉर टू थाउजेंड इलेवन आई यू एब्सोल्यूटली क्लियर अबाउट इट नो डाउट अब क्या करेंगे टू थाउजेंड ट्वेल्व का अर्निंग पर शेयर निकालेंगे टू थाउजेंड ट्वेल्व में क्या मेरे कोई टाइम वेइंग फैक्टर का काम आएगा आएगा बिकॉज ओपनिंग नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे मेरे पांच लाख पांच लाख कितने महीने तक थे जनवरी एंड फेब्रुवरी फर्स्ट मार्च को हमने एक लाख राइट शेयर इशू कर दिए थे तो जब भी मेरे साल में मूवमेंट होगा नंबर ऑफ शेयर्स में तब मेरे को क्या करना पड़ेगा वेटेड एवरेज तो देखो 2011 में मेरे को वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स भी कैलकुलेट करने पड़ेंगे बहुत सिंपल है लेट इस डू दिस राइट सो ईपीएस फॉर दर 2012 EPS for the year 2012 देखो किस तरह से निकलेगा 2012 की अर्निंग्स कितनी है कितनी है 15 लाख राइट 15 लाख 15 लाख इज द अर्निंग्स फॉर 2012 अब देखो मेरे को एक बात बताओ कि भाई स्टैंडर्ड क्या बोलता है Immediately before the right issue, जितने भी आपके शेयर है उसमें आप क्या करोगे एक टाइम वेइंग फैक्टर सॉरी एक एडजस्टमेंट फैक्टर को मल्टीप्लाई करोगे इमीडिएटली बिफोर द राइट इशू कितने शेयर थे हमारे पास पांच लाख तो इसको हम क्या कर देंगे एक एडजस्टमेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे विच इज वन पॉइंट जीरो फाइव बट ये जो पांच लाख शेयर थे ये भाई कितने महीने तक आउटस्टैंडिंग थे दो महीने तक जनवरी एंड फेब्रुवरी बस दो महीने तक ये शेयर्स आउटस्टैंडिंग थे क्योंकि फर्स्ट मार्च से कितने शेयर्स हो गए थे छह लाख शेयर्स हो गए थे राइट फर्स्ट मार्च को हमने क्या किया था फर्स्ट मार्च को हमने एक लाख शेयर्स और इशू कर दिए थे सो so ये इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा टू बाई ट्वेल्व बिकॉज पांच लाख शेयर्स were outstanding only for two months during the current year. पांच लाख शेयर were outstanding only for two months during the current year. ये जो दो महीने हैं ये कौन कौन से हैं January and February 2012. Are you clear about it? इसके बाद क्या हुआ First March से हमारे पास कितने cumulative share हो गए छह लाख और ये छह लाख शेयर्स कितने पीरियड तक आउटस्टैंडिंग थे दस महीने विच इज मार्च टू डिसंबर तो प्लस सिक्स लाख ये सिक्स लाख कैसे आया पांच लाख ओरिजिनल प्लस एक लाख फॉर द राइट इशू इन टू टेन बाई ट्वेल्व इसको क्या वन पॉइंट फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे नहीं बिकॉज स्टैंडर्ड क्या बोलता है शेयर्स विच आर आउटस्टैंडिंग प्रायर टू द राइट इशू राइट इशू होने के बाद हमें कोई एडजस्टमेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करने का नहीं है वॉट वॉज द शेयर इन दी करंट ईयर विच आर आउटस्टैंडिंग इमीडिएटली प्रायर टू द राइट इशू फाइव लैक शेयर फॉर हाउ मेनी मंथ्स फॉर टू मंथ्स इसलिए हमने यहां पर ये एडजस्टमेंट फैक्टर का मल्टीप्लीकेशन किया है जिस दिन से राइट इशू हो गया उस दिन से एडजस्टमेंट फैक्टर का कोई काम नहीं है क्यों क्योंकि यहां पे तो हम एक्चुअल नंबर ऑफ शेयर्स ही ऐड कर ले रहे हैं आई यू क्लियर अबाउट इट राइट सो दिस 
6 lakhs is what? 5 lakhs original plus 1 lakh of right shares. And what is this 10 months? This 10 months is March to December. Right? This 10 month period is March to December 2012. Are you absolutely clear about this? How much is EPS? 2.55. 5.5 is the earning per share, right? Rupees 2.55 is the earning per share. समझ में आ गया पूरा? Are you absolutely clear about this mechanism? के right share को कैसे करेंगे? You want me to repeat this once again? Yes. बोलो. ठीक है? So यहाँ पे हम लोगों को क्या दिया था सम में दो years के profits दिए थे 2011 and 2012. 2011 का प्रॉफिट कितना था 11 लाख 2012 का प्रॉफिट कितना था 15 लाख फिर 2011 में कितने शेयर्स आउटस्टैंडिंग थे 5 लाख 2012 में ओपनिंग आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे 5 लाख कंपनी ने राइट right इशू कब किया फर्स्ट ऑफ मार्च फेयर वैल्यू ऑफ द शेयर बिफोर राइट इशू कितना था 21 मतलब दैट इज द प्राइस एट व्हिच द शेयर्स वर ट्रेडेड इन द मार्केट फिर हम लोगों ने राइट right इशू कौन से प्राइस के ऊपर किया राइट एट व्हिच प्राइस डिड वी इशू राइट इशू शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीस 15 पर शेयर ₹15 पर शेयर के दाम पे हम लोगों ने राइट right इशू के शेयर्स इशू किए सो so, हमें क्या करना पड़ेगा सबसे पहले सबसे पहले हमें थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस निकालना पड़ेगा थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस हम लोगों ने किस तरह से निकाला हमने देखा कि भाई राइट right इशू के पहले कितने शेयर्स आउटस्टैंडिंग थे और उसका फेयर वैल्यू पर शेयर कितना था और हमने निकाल लिया कि व्हाट इज द टोटल फेयर वैल्यू ऑफ द शेयर्स व्हिच वर आउटस्टैंडिंग प्रायर टू द राइट इशू उसमें हमने क्या ऐड कर दिया जितने प्रोसीड्स हमने शेयर्स इशू करके राइट right इशू से कलेक्ट किया राइट सो 1 लाख वाज द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स एंड 15 इज द राइट इशू प्राइस इसको हमने डिवाइड किससे किया टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर राइट इशू मतलब ओपनिंग प्लस द अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स इन द राइट इशू तो मेरे को क्या मिल गया थ्योरेटिकल एक्स राइट फेयर वैल्यू पर शेयर मेरा ऑब्जेक्टिव क्या था क्या निकालने का ऑब्जेक्टिव एडजस्टमेंट फैक्टर एडजस्टमेंट फैक्टर कैसे निकलता है फेस वैल्यू पर सॉरी फेयर वैल्यू पर शेयर इमीडिएटली प्रायर टू द राइट इशू कितना था 21 डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल एक्स राइट फेयर वैल्यू पर शेयर कितना था 20 तो एडजस्टमेंट फैक्टर कितना निकल गया 1.05 स्टैंडर्ड क्या बोलता है कि यू विल हैव टू अप्लाई दिस पर्टिकुलर एडजस्टमेंट फैक्टर्स टू द शेयर्स व्हिच वर आउटस्टैंडिंग इमीडिएटली प्रायर टू द राइट इशू for all the periods which have been presented मतलब current year का before the right issue से ये adjustment factor multiply करेंगे और पिछले साल के shares के साथ भी ये adjustment factor हम multiply करेंगे right so हम लोगों ने देखो फिर क्या किया EPS 2011 का as originally reported मतलब पिछले साल में जिस तरह से ये EPS report हुआ होगा उसको calculate कर लिया profit कितना था 11 लाख नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे 5 लाख ईपीएस कितना निकल गया 2.2 बट ये स्टैंडर्ड क्या बोलता है कि भाई आपको पिछले साल के ईपीएस को भी रीस्टेट करना पड़ेगा फॉर दिस इफेक्ट ऑफ राइट इशू पिछले साल में भी जितने शेयर्स आउटस्टैंडिंग थे उससे आपको एक एडजस्टमेंट फैक्टर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो हमने क्या किया 2011 का जो ईपीएस था उसको रीस्टेट कर दिया कैसे रीस्टेट किया प्रॉफिट तो 11 लाख का ही है जो नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग थे लास्ट ईयर वो कितने थे 5 लाख इससे हमने अपना ये एडजस्टमेंट फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दिया और वापस ईपीएस कैलकुलेट कर लिया ऑब्वियसली दिस ईपीएस विल बी लोअर देन द ओरिजिनली रिपोर्टेड ईपीएस व्हाई बिकॉज़ द डिनोमिनेटर इज इंक्रीजिंग राइट उसके बाद हमने क्या किया 2012 का ईपीएस निकाला 2012 का प्रॉफिट कितना था 15 लाख हमारे राइट शेयर्स इशू कब हुए थे फर्स्ट ऑफ मार्च राइट अकाउंटिंग ईयर क्या है जनवरी टू दिसंबर तो जनवरी और फरवरी में कितने शेयर्स आउटस्टैंडिंग थे 5 लाख तो 5 लाख को हमने एडजस्टमेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया और टाइम वेइंग फैक्टर से भी मल्टीप्लाई कर दिया व्हिच इज 2 बाय 12 बिकॉज़ दीस 5 लाख शेयर्स वर आउटस्टैंडिंग फॉर 2 मंथ्स ड्यूरिंग द ईयर 
इसके बाद राइट इश्यू के बाद टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए छह लाख बिकॉज पांच लाख ओरिजिनल एक लाख राइट इश्यू के शेयर्स तो छह लाख शेयर्स कितने पीरियड के लिए आउटस्टैंडिंग थे फ्रॉम मार्च टू डिसंबर विच इज टेन मंथ तो टेन बाय ट्वेल्व करके वी गॉट दी पीएस ऑफ टू थाउजेंड ट्वेल्व एस टू पॉइंट फाइव फाइव आई यू क्लियर अबाउट दिस राइट लेट इज गो अड एंड लुक एट द नेक्स्ट सिचुएशन जहां पे शेयर ऑप्शंस इशू करके रखे हैं कंपनी ने मतलब एम्प्लॉज को ऑप्शन दिया गया है कि वो शेयर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं सी लास्ट हम लोगों ने जब ये वर्किंग कर रहे थे तब हम लोगों ने देखा था ना कि डेट ऑफ इंक्लूजन ऑफ शेयर्स इन दी कॉम्प्यूटेशन ऑफ वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स हम लोगों ने अभी तक कितने केसेस करे थे शेयर्स इशूड एट अमल एज अ पार्ट ऑफ अमल गमेशन इसमें नेचर ऑफ परचेज में हमें क्या करना था डेट ऑफ एक्विजिशन में जो था वो करना था फिर हम लोगों ने देखा था इन द नेचर ऑफ मर्जर में क्या करना था बिगनिंग ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड राइट सो व्हाट आर दीज दीज आर द डेट्स फ्रॉम विच द शेयर्स शुड बी इंक्लूडेड इन द कॉम्पिटेशन ऑफ वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स फिर बोनस के केस में हम लोगों ने क्या किया था बोनस के केस में हम लोगों ने समझा था बिगनिंग ऑफ द अर्लीस्ट पीरियड रिपोर्टेड से ये इंक्लूडेड होगा फिर अभी हम लोगों ने राइट right इश्यू में भी किस तरह से होता है ये भी समझ लिया अब देर आर वेरियस अदर सिचुएशन एज वेल विच वी नीड टू अंडरस्टैंड इन दिस केस लेट इज फर्स्ट कवर अप दिस सिचुएशन एंड देन वील मूव अहेड राइट सो और क्या क्या सिचुएशन हमें मिल सकती है इस केस में लेट इज है लुक ठीक है द नेक्स्ट सिचुएशन इन दिस केस इज शेयर्स इशूड इन एक्सचेंज ऑफ कैश राइट शेयर्स इशूड इन एक्सचेंज ऑफ कैश राइट वेन शेयर्स आर इशूड इन एक्सचेंज ऑफ कैश हम किस डेट से इंक्लूड करेंगे डेट ऑफ कैश रिसीवेबल मतलब जब हम इक्विटी शेयर्स को इश्यू कर रहे हैं फॉर कैश तो ये वेटेड एवरेज कॉम्पिटेशन में कब आएगा वेन द कैश इज रिसीवेबल नेक्स्ट सिचुएशन एज अ रिजल्ट ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट मतलब समझ लो कोई डिबेंचर्स कन्वर्ट हो रहा है इक्विटी शेयर्स में तो ये किस डेट से वेटेड एवरेज है कंप्यूटेशन में आएगा फ्रॉम द डेट ऑफ कन्वर्जन राइट दिस विल कम इन फ्रॉम द डेट ऑफ कन्वर्जन फिर नेक्स्ट केस राइट इन लू ऑफ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल ऑफ अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट मतलब हमने बताया था ना कि भाई आप डिफॉल्ट करोगे प्रिंसिपल का इंटरेस्ट का तो क्या करना पड़ेगा कंपनी इक्विटी शेयर्स इशू करेंगे तो अगर कंपनी इस प्रोविजन में इक्विटी शेयर्स इशू कर रही है तो किस डेट से आएगा फ्रॉम द डेट इंटरेस्ट इज टू अक्रू राइट देन एक्सचेंज फॉर सेटलमेंट ऑफ लायाबिलिटी तब क्या करेंगे
राइट right? अगर कोई लायबिलिटी के सेटलमेंट में हम लोग इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं तो वो हमारे वेटेड एवरेज के कॉम्पिटेशन में कब से आएगा फ्रॉम द डेट वेन द सेटलमेंट बिकम्स इफेक्टिव राइट right, सो so अगर हम लोग इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं फॉर परचेज ऑफ एन एसेट राइट तब ये किस दिन से हम लोग आउटस्टैंडिंग मानेंगे डेट ऑन विच एक्विजिशन इज रिकॉग्नाइज इस एसेट का एक्विजिशन हम जिस दिन से रिकॉग्नाइज कर रहे हैं उस दिन से मानेंगे कि ये शेयर आउटस्टैंडिंग थे राइट right? और अगर किसी सर्विस रेंडर्ड के अगेंस्ट अगर हम इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं राइट right? तो ये कब रिकॉग्नाइज होगा व्हेन द सर्विसेज आर रेंडर्ड राइट सो इट्स अ रेडी रेकनर फॉर यू पीपल कि भाई अगर ये लोग पूछते हैं कि कौन से डेट से आने चाहिए दे कुड बी अ थ्योरिटिकल क्वेश्चन ऑन दिस राइट दे कुड बी अ थोरिटिकल क्वेश्चन ऑन दिस द टेलस वेरियस डेट्स ऑन विच यू विल इंक्लूड द शेयर इन द कॉम्पिटिशन ऑफ वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर तो दीज आर द वेरियस सीनारीज और लॉजिकल भी है राइट लॉजिकल भी है कि जिस दिन से राइट अक्रू हो रहा है उस दिन से हम उसको इंक्लूड कर रहे हैं राइट बस ठीक है मैंने भी सही छोड़ा था ठीक है तो इसके बाद अभी तो हम लोगों ने एक क्लास ही किया है इसके तो तीन चार क्लास होंगे ना ठीक है सो सो सी नाउ नाउ वी आर डन विथ द बेसिक अर्निंग पर शेयर नाउ वील मूव ऑन टू दी डायल्यूटेड अर्निंग पर शेयर बेसिक अर्निंग पर शेयर में जो करना था हम लोगों ने कर लिया अब किस में जाएंगे डायल्यूटेड अर्निंग पर शेयर नहीं सी वॉट वॉट वी विल डू वील डू डायल्यूटेड अर्निंग्स पर शेयर तो अभी तक हम लोग क्या कंप्यूट कर रहे थे अभी तक हम लोग कंप्यूट कर रहे थे बेसिक अर्निंग पर शेयर राइट नाउ वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन विच इज डायल्यूटेड अर्निंग पर शेयर अब देखो लेट अस अंडरस्टैंड दैट व्हाट डू वी मीन बाय डायल्यूटेड अर्निंग पर शेयर अच्छा मेरे को एक बात बताओ डायल्यूटेड का मतलब क्या वॉट डू यू मीन बाई डायल्यूट स्प्रेड हो गया मिलाना राइट सो व्हेन वी हैव लिकर तो उसके अंदर सोडा मिक्स करते हैं व्हाई टू डाइल्यूट द इफेक्ट ऑफ द ड्रिंक राइट सो डाइल्यूट मतलब टू रिड्यूस द इफेक्ट राइट टू रिड्यूस द इफेक्ट तो यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं वी आर सेइंग डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर तो ये मेरे को क्या इंडिकेशन दे रहा है हम अर्निंग पर शेयर को क्या करने की कोशिश कर रहे हैं डाइल्यूट अगर हम किसी चीज को डाइल्यूट करेंगे तो वो बढ़ेगा कि कम होगा कम होगा उसका इंपैक्ट क्या होगा इफ यू आर ट्राइंग टू डाइल्यूट समथिंग इट विल 
रिड्यूस तो यहां पे हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं यहां पे हम अर्निंग पर शेयर को डाइल्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं हम अर्निंग पर शेयर को कम करने की कोशिश कर रहे हैं वॉट आर वी ट्राइंग टू डू वी आर ट्राइंग टू डाइल्यूट दी अर्निंग पर शेयर तो देखो इस स्टैंडर्ड ने डाइल्यूजन का मतलब क्या दिया राइट वॉट डू यू मीन बाई डाइल्यूजन ठीक है सो लेटेस्ट सी वॉट डू यू मीन बाई डाइल्यूजन राइट right? सो so, देखो ये स्टैंडर्ड ने क्या डिफाइन करा डाइल्यूजन मींस रिडक्शन इन अर्निंग पर शेयर और इंक्रीज इन लॉस पर शेयर डाइल्यूजन अगर हम अर्निंग्स का करेंगे तो अर्निंग्स के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा या तो अर्निंग्स रिड्यूस हो जाएगा या तो लॉस पर शेयर बढ़ जाएगा आई यू क्लियर अबाउट इट अगर हम डाइल्यूजन करेंगे अर्निंग्स का तो क्या होगा देर बी अ रिडक्शन इन अर्निंग पर शेयर और दे विल बी एन इंक्रीज इन लॉस पर शेयर राइट सो राइट तो भाई ये अर्निंग्स डाइल्यूट किस तरह से हो जाएगा कुछ एडिशनल करेंगे तभी तो डाइल्यूट होगा राइट right? We'll have to do something additional in order to dilute the earning per share. तो ये dilution कैसे होगा? Right? This dilution is resulting from the assumption, right, that the convertible instruments are converted. or that the options or warrants are exercised or ordinary shares are issued upon satisfaction of specified conditions right so dilution ka matlab kya dilution ka matlab reduction in earning per share or increase in loss per share dilution would mean reduction in earning per share or increase in loss per share resulting from the assumption that the convertible instruments are converted or that the options or warrants are exercised or the ordinary shares are issued in satisfaction of the specified condition matlab hum dilution mein kya assume kar rahe hain ke bhai hamare jitne bhi potential equity shares the wo actual equity shares ban gaye are you clear about it जब हम डाइल्यूट करते हैं ईपीएस को तब हम क्या अज्यूम करते हैं हम ये अज्यूम करते हैं कि यर एंड पे हमारे जितने भी पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स थे सारे के सारे ये पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो गए आई यू क्लियर अबाउट इट डाइल्यूशन कब होगा जब डिनोमिनेटर बढ़ेगा आई यू क्लियर अबाउट इट ईपीएस का डायल्यूशन कब होगा जब डिनोमिनेटर बढ़ेगा डिनोमिनेटर हम किस तरह से बढ़ा रहे हैं वी आर अज्यूमिंग के भाई जितने भी पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स थे सारे के सारे पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट 
हो गए राइट सो दैट विल रिजल्ट इन टू डायल्यूशन ऑफ आवर अर्निंग पर शेयर ठीक है, सो ये सो वट वट यू वॉन्ट टू डू ठीक है सो सो डायल्यूजन कैसे होगा डायल्यूजन विल बी लेट से रिडक्शन इन अर्निंग पर शेयर और इंक्रीज इन लॉस पर शेयर ये रिडक्शन इन अर्निंग पर शेयर और लॉस पर शेयर कैसे होगा जब हम डिनोमिनेटर बढ़ाएंगे डिनोमिनेटर हम किस तरह से बढ़ाएंगे वेन वी विल अज्यूम दैट दी पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स आर गेटिंग कन्वर्टेड इन टू एक्चुअल इक्विटी शेयर्स आई यू क्लियर अबाउट इट देखो ये डायल्यूजन का कॉन्सेप्ट क्या बोलते हैं आई जस्ट गिव यू अ फ्रेमवर्क समझो मेरे पास कन्वर्टेबल डिबेंचर्स है राइट अज्यूम दैट आई हैव कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हम क्या अज्यूम कर लेंगे कि जिस दिन हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं ईयर एंड पे राइट right? ये जो मेरे कन्वर्टेबल डिबेंचर्स है ये इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जा रहे हैं हाँ ओपन ठीक है ठीक है सो सो व्हाट वी नीड टू डू सो व्हाट वी नीड टू डू इन दिस केस वी इफ दी कन्वर्टेबल डिबेंचर्स आर देयर एट द ईयर एंड and these convertible debentures are getting converted into equity shares tab kya karna hoga right what will happen if these debentures will get converted into equity shares can somebody tell me the impact sir voting power hoga uske paas if equity shares badh jayega equity shares badh jayega so organization aur kuch bhi hoga kya company mein jab nahi control control chodo number ki baat karo ebs ha वेरी गुड इफ द डिबेंचर्स आर कन्वर्टेड इन टू इक्विटी शेयर देन द इंटरेस्ट इज नो मोर पेबल तो कंपनी का प्रॉफिट क्या होगा टू दी एक्सटेंड बढ़ जाएगा बट कोई नुकसान भी होगा क्या मेरे को टैक्सेस ज्यादा देने पड़ेंगे बिकॉज इंटरेस्ट इज टैक्स डिडक्टेबल तो देखो डायल्यूटेड ईपीएस इज वेरी सिंपल उसमें करना क्या है अगर मेरे पास कन्वर्टेबल डिबेंचर्स है तो हम क्या अज्यूम करेंगे कि ये कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे तो हम प्रॉफिट में क्या करेंगे इंटरेस्ट ऐड कर लेंगे टैक्स का इंपैक्ट माइनस कर देंगे डिवाइड करते वक्त जो बेसिक ईपीएस कैलकुलेट करते वक्त हमने वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स निकाले थे ना उसमें हम क्या करेंगे जितने भी कन्वर्टेड इक्विटी शेयर्स नए क्रिएट होंगे उसको ऐड कर देंगे राइट सो एडजस्टेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय द न्यू डिनोमिनेटर विल गिव अस डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर आई यू एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट इट बिकॉज ये हम क्यों प्रेजेंट कर रहे हैं कि ये तो फ्यूचर एक्सपोजर तो है ही कंपनी का एक ना एक दिन तो ये इक्विटी ये जो डिबेंचर्स है इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट होगा तो जिस दिन ये इक्विटी डिबेंचर्स इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट होंगे हमारे ईपीएस पे क्या इंपैक्ट आएगा वो बताने की कोशिश करता है डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर आई यू क्लियर ऑन दिस राइट सो इसका इंपैक्ट क्या होगा लेटेस्ट सी
right so so let us see that what will be the impact while we are calculating the diluted earning per share right डायल्यूटेड अर्निंग पर शेयर जब हम कैलकुलेट करते हैं तब देखो अभी हमने क्या समझा कि हमें न्यूमरेटर को भी एडजस्ट करना है और डिनोमिनेटर को भी एडजस्ट करना है अर्निंग को किसके वजह से एडजस्ट करना है वॉट एवर एक्सपेंसिस विच विल सीज टू अक्रू उसके लिए एंड टैक्स इम्पैक्ट ऑन दैट और डिनोमिनेटर को किसमें जो एडिशनल शेयर इश्यू होंगे उसके लिए मेरे को डिनोमिनेटर को इंक्रीज करना है राइट सो अर्निंग पर शेयर में देखो क्या होगा earning per share is adjusted adjust for the effect of all dilutive potential ordinary shares right we'll adjust the effect of all potential dilutive all dilutive potential liquidity shares iska matlab kya ki jitne bhi mere convertible instrument hai un sare convertible instrument ka impact main yahan pe cover karunga sare hi convertible instruments ka impact main yahan pe कंसिडर करूंगा राइट सो वॉट विल आई डू आई विल मेक सम एडजस्टमेंट टू दी अर्निंग एंड आई विल मेक सम एडजस्टमेंट टू दी वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर तो देखो अर्निंग मतलब क्या नेट प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स तो मेरे को अर्निंग में कुछ इंपैक्ट आएगा इसका और कुछ इंपैक्ट कहां पर आएगा वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स, राइट बिकॉज ईपीएस कैलकुलेट करने में हम ये दो फैक्टर्स कंसिडर करते हैं इन दोनों फैक्टर को का इंपैक्ट मेरे को कंसिडर करना है वाइल कैलकुलेटिंग डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर तो देखो अर्निंग्स में मेरे को क्या करना है अर्निंग्स को मेरे को क्या करना है इंक्रीज बाय अर्निंग शुड बी इंक्रीज बाय dividend on potential equity shares dividend on potential equity shares ha huh? dividend on potential equity shares can somebody tell me what am i talking about preference very good we are talking about प्रेफरेंस शेयर प्रेफरेंस शेयर इक्विटी शेयर में कन्वर्ट होगा तो क्या होगा उसका जो डिविडेंट है वो सीज टू अक्रू हो जाएगा तो वी विल इंक्रीज आवर प्रॉफिट बाय द अमाउंट ऑफ डिविडेंट अब डिविडेंट पे हम क्या पे करते हैं डिविडेंट डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स ये भी पे नहीं करना पड़ेगा तो इससे भी हमारा प्रॉफिट क्या होगा बढ़ जाएगा आई यू क्लियर अबाउट दिस सो यो वी आर टॉकिंग अबाउट प्रेफरेंसेस हाँ वो तो लगता रहेगा ना उससे कोई फर्क नहीं पड़ता right increased by dividend on potential equity shares right which are our preference shares adjusted for attributable tax expense right adjusted for attributable tax expense right uske baad interest on potential equity shares (laughs) 
इंटरेस्ट ऑन पोटेंशियल इक्विटी शेयर इंटरेस्ट ऑन पोटेंशियल इक्विटी शेयर मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं डिबेंचर्स कन्वर्टेबल डिबेंचर्स अगर मेरा कोई लोन कॉन्ट्रैक्ट भी ऐसा है जिसका रीपेमेंट इन टर्म्स ऑफ इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स होगा तो वो लोन कॉन्ट्रैक्ट भी इसके अंदर आएगा राइट right? सो so, वो लोन क्या हो जाएगा इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा द इंटरेस्ट विल सीज टू अक्रू राइट और यहां पे भी मेरे को क्या करना है एडजस्टेड फॉर टैक्स इंपैक्ट एक बात इन दोनों में डिफरेंस याद रखना मेरे को प्रेफरेंस डिविडेंड के ऊपर टैक्स पे करना पड़ता है राइट सो वंस दिस प्रेफरेंस शेयर्स विल गेट कन्वर्टेड दिस प्रेफरेंस डिविडेंड आई विल नॉट हैव टू पे प्लस द डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स आल्सो आई विल नॉट हैव टू पे तो मेरा प्रॉफिट किससे बढ़ेगा डिविडेंड के अमाउंट से भी बढ़ेगा और टैक्स के अमाउंट से भी बढ़ेगा सेकेंड केस में राइट सेकेंड केस में देखो क्या है हमारा डिबेंचर्स है या कोई लोन है जो कि इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो रहा है तो इसमें क्या होगा हमारा प्रॉफिट इंटरेस्ट के अमाउंट से बढ़ेगा बट जो टैक्स एडवांटेज हम फोरगो करेंगे उसके एक्सटेंस से कम होगा तो यहां पे टैक्स ऐड होगा यहां पे टैक्स माइनस होगा आई यू क्लियर अबाउट इट यहां पर टैक्स एड होगा यहां पर टैक्स माइनस होगा आई यू क्लियर सो यहां पर हम टैक्स को क्या करेंगे एड करेंगे प्रॉफिट में यहां पे टैक्स को क्या करेंगे सब करेंगे प्रॉफिट पे क्लियर और अगर ये कन्वर्जन की वजह से और भी कोई इनकम या एक्सपेंस होंगे तो उसका इंपैक्ट भी हम कंसिडर करेंगे अगर ये कन्वर्जन के वजह से और भी कोई इंपैक्ट होगा इनकम या एक्सपेंस के ऊपर तो वो भी हम कंसिडर करेंगे आई यू क्लियर ऑन दिस नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट विच इज द डिनोमिनेटर राइट डिनोमिनेटर क्या है वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स अब देखो ये वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स में मेरे को क्या करने का है देखो एक तो मेरे पास बेसिक अर्निंग पर शेयर जब मैंने कैलकुलेट करा होगा तो मेरे पास वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स होगा उसी में मेरे को एडजस्टमेंट करनी है सो व्हाट आई विल डू राइट वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके थे कब कैलकुलेट कर चुके थे जब हम बेसिक अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट कर रहे थे इसमें हम क्या करेंगे इसमें हम ऐड करेंगे राइट right? हम क्या ऐड करेंगे वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स ऑन कन्वर्जन ऑफ दिस पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स राइट जो कन्वर्ट करके जो इक्विटी शेयर्स बनेंगे उसको यहां पर एड कर देंगे राइट right? सो so, right what will we add we'll add the weighted average number of equity shares right on conversion of potential diluted shares to isme bhi kya time weighing factor ka kaam aayega institute ne kaam simple kar diya bola ke aap log assume kar lena ki ye jo potential equity shares the they were outstanding from the beginning of the year matlab aapko koi time weighing factor se multiply karne ki zarurat 
नहीं है दीज पोटेंशियल इक्विटी शेयर जिसका हम कन्वर्जन अज्यूम कर ले रहे हैं दीज वर आउटस्टैंडिंग फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ दर राइट सो दीज आर डीम्ड टू बी right these are deemed to be राइट सो यहाँ पे हम लोग क्या करें भी अज्यूमिंग दैट ऑल आवर पोटेंशियल इक्विटी शेयर आर कन्वर्टेड फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द ईयर देखो एक्चुअल में कन्वर्ट हो के ना हो सब्सिक्वेंटली उससे कोई मतलब नहीं है मेरे को राइट एट एवरी ईयर एंड जितने भी पोटेंशियल इक्विटी शेयर है मैं क्या मानूंगा कि ये कन्वर्ट होने वाले है और उसको कन्वर्ट करके मैं पोटेंशियल इक्विटी शेयर को कन्वर्ट करके मैं क्या करूंगा मैं अपना डायल्यूटेड ईपीएस कैलकुलेट कर लूंगा आई यू क्लियर ऑन दिस राइट सो देखो एक इलेस्ट्रेशन करते हैं इसका एंड वी अंडरस्टैंड इट्स इट्स अ वेरी सिंपल थिंग राइट कम टू इलेस्ट्रेशन नंबर फाइव कम टू इलेस्ट्रेशन नंबर फाइव देखो ये इलेस्ट्रेशन क्या बोलता है दैट नेट प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर कितना दिया हुआ है यहां पे एक करोड़ राइट करंट ईयर का नेट प्रॉफिट कितना है एक करोड़ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग कितने हैं पचास लाख तो ऑब्वियसली बेसिक अर्निंग पर शेयर कितना हो जाएगा दो रुपया पर शेयर इसके बाद बोल रहे नंबर ऑफ ट्वेल्व परसेंट कन्वर्टेबल डिबेंचर्स ऑफ रुपीज हंड्रेड इच कितना है एक लाख मतलब एक लाख रुपया है कि एक लाख नंबर है नंबर एक लाख डिबेंचर्स हमारे पास है जिसमें एक डिबेंचर का वैल्यू सौ रुपया है राइट इच डिबेंचर इज कन्वर्टेड इनटू टेन इक्विटी शेयर्स। हमारे पास डिबेंचर्स कितने हैं एक लाख ये कन्वर्ट किसमें होंगे दस इक्विटी शेयर्स में तो जब ये कन्वर्ट होंगे तो हमारे पास कितने इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग हो जाएंगे दस लाख एक लाख इंटू दस बिकॉज एक के अगेंस्ट दस इक्विटी शेयर्स तो एक लाख के अगेंस्ट दस लाख इक्विटी शेयर्स इंटरेस्ट एक्सपेंस फॉर द करंट ईयर कितना है बारह हजार टैक्स रिलेटेड टू सॉरी बारह लाख टैक्स रिलेटेड टू इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना है थ्री लाख सिक्सटी तो दिस विल बी सेव दिस विल बी फोर गॉन वॉट दे आसिंग एस टू डू कंप्यूट दी डायल्यूटेड अर्निंग पर शेयर क्या आप निकाल सकते हो अपने आप बहुत इजी है ना क्या करना है एक करोड़ में बारह लाख ऐड करना है और तीन लाख साठ हजार माइनस करना है डिवाइड किससे करना है हमें पचास लाख प्लस दस लाख साठ लाख हमें क्या मिल जाएगा डायल्यूटेड अर्निंग पर शेयर आई यू क्लियर अबाउट दिस राइट सो इतनी सारी थ्योरी तो करते हैं बट सम बहुत ईजी हो जाता है फिर उसके बाद क्या चीज तो और क्या करेगा नहीं यू जस्ट देव टू राइट अ स्मॉल नोट दीज आर एरेथमेटिकल सम्स दीज आर नॉट वॉन्टिंग यू टू राइट लॉन्ग थोरेटिकल थिंग्स क्लियर हाँ चार मार्क का हाँ राइट डाइल्यूट क्यों करते हैं हम लोग क्योंकि हमें पता चले कि भाई फ्यूचर में हमारे शेयर्स के ऊपर क्या इनकम है हमारे अर्निंग्स के ऊपर क्या इनकम है बिकॉज एक ना एक दिन तो ये कन्वर्ट होएगा कन्वर्ट नहीं हुआ देखो जिस दिन कन्वर्ट नहीं होगा पता चल जाएगा उस दिन वो डाइल्यूटेड के वर्किंग में नहीं आएगा आई यू क्लियर समझ लो लोन का रीपेमेंट हो गया अभी इक्विटी शेयर में कन्वर्ट नहीं होने वाला है तब क्या होगा उसको नहीं लेंगे जिस दिन कन्वर्ट हो जाएगा उस दिन वो डाइल्यूटेड में नहीं आएगा उस दिन वो कहां पे आएगा बेसिक अर्निंग पर शेयर में आ जाएगा जब तक कन्वर्ट नहीं होता है तब तक कहां पे आएगा डाइल्यूटेड में आएगा आई यू क्लियर अबाउट इट टिल इट इज अ पोटेंशियल इक्विटी शेयर इट विल अपियर इन दॉम्पिटेशन ऑफ डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर वंस इट इज कन्वर्टेड टू इक्विटी शेयर इट विल गो टू दॉम्पिटेशन ऑफ बेसिक अर्निंग पर शेयर क्लियर 
राइट कि फ्यूचर अर्निंग केपेबिलिटी के ऊपर क्या इंपैक्ट है बिकॉज देर बी अ डायल्यूशन ऑफ कंट्रोल देर बी लार्जर नंबर ऑफ शेयर विच विल बी आउटस्टैंडिंग तो पर शेयर अर्निंग विल फॉल अनलेस the operating profits of the business increases right so yahan pe isko solve karte hain sum number 5 dekho sabse pehle kya nikalte hain adjusted net profit kitna nikal jayega 1 crore tha usme kya karenge 12 lakh एड कर देंगे और तीन लाख साठ हजार सब कर लेंगे ये समझ में आया है ना प्रॉपरली एकदम राइट right? सो so, कितना आंसर आ रहा है ये राइट right? एक करोड़ आठ लाख चालीस हजार अभी हमें क्या निकालना है नंबर ऑफ वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स तो यहां पे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स रिजल्टिंग फ्रॉम कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स कितना हो जाएगा दिस विल बी वन लाख डिबेंचर्स इंटू टेन टोटल कितना होगा दस लाख इक्विटी शेयर्स स्टैंडर्ड क्या बोलता है अज्यूम कर लो कि ये बिगनिंग ऑफ द ईयर से आउटस्टैंडिंग था तो वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स कितना हो जाएगा वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स कितना हो जाएगा राइट द वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर इज 60 लाख शेयर्स ओपनिंग कितना था 50 लाख था कन्वर्ट कितना हुआ 10 लाख टोटल वेटेड एवरेज नंबर कितना हो गया 60 लाख आई यू क्लियर तो डायल्यूटेड अर्निंग पर शेयर कितना हो जाएगा राइट सो डायल्यूटेड अर्निंग पर शेयर कितना हो जाएगा एक करो आठ लाख चालीस हजार डिवाइडेड बाय साठ लाख वॉट इज दंसर रुपीज वन पॉइंट एट वन आई यू क्लियर ऑन दिस एब्सोल्यूटली इजी है ना अब देखो नेक्स्ट सेक्शन में आते हैं विच इज ऑप्शन राइट लेट इज कम टू दी नेक्स्ट सेक्शन विच इज ऑप्शन यहां पर देखो ऑप्शन का किस तरह से करेंगे हम लोग वैल्यूएशन राइट गॉट दिस ना श्योर सो देखो शेयर ऑप्शन का किस तरह से कैलकुलेशन होगा ठीक है शेयर ऑप्शन क्या होते हैं जहां पे कंपनी अपने एम्प्लॉज को राइट right देती है कि भाई आप फ्यूचर पीरियड में कंपनी के शेयर्स को सब्सक्राइब करना और ये जो राइट right मिलता है शेयर्स को सब्सक्राइब करने का दैट इज एट अ डिस्काउंट टू दी फेयर वैल्यू राइट सो आर दीज एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स यस दीज आर पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स बिकॉज दीज पोटेंशियल इक्विट दीज ऑप्शन विल कन्वर्ट इन इक्विटी शेयर एट अ लेटर डेट राइट दीज ऑप्शन विल कन्वर्ट इन टू इक्विटी शेयर एट अ लेटर डेट बट क्या ये फेयर वैल्यू पे कन्वर्ट होगा नहीं ये फेयर वैल्यू पे कन्वर्ट नहीं होगा ये किस पे कन्वर्ट होगा डिस्काउंटेड वैल्यू पे ये ऑप्शन कन्वर्ट होंगे तो डायल्यूटेड अर्निंग पर शेयर में कैलकुलेट करने के लिए वॉट विल वी डू ऑप्शन को कहां पे कंसिडर करेंगे बेसिक में नहीं डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर में हम लोग ऑप्शन को कंसिडर 
करेंगे आई यू क्लियर अबाउट डेट तो ये शेयर ऑप्शन क्या है पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स दीज शेयर ऑप्शन आर पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स अब इन पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स को जब हम कंसिडर करेंगे तब देखो क्या होगा एक बात बताओ ऑप्शन के कन्वर्ट होने से मेरे इनकम के ऊपर कोई इंपैक्ट आएगा क्या जैसे हमने देखा ना कन्वर्टेबल डिबेंचर कन्वर्ट हो गए तो हमारी अर्निंग्स बढ़ गई ऑप्शन के कन्वर्ट होने पे क्या कोई प्रॉफिट या लॉस के ऊपर इंपैक्ट आएगा नहीं आएगा बिकॉज ऑप्शन में तो कुछ देना नहीं पड़ रहा है ना अभी These are just financial rights which are there, right? Once these options are converted into equity shares, will there be any movement in the earnings? No, there will be no change in the earnings. Change कहाँ पे आएगा? खाली number of shares पे. और ये देखो options जो है, वो क्या है? Discounted value पे issue हो रहे हैं as compared to the fair value. तो देखो जब हम diluted earning per share calculate करेंगे ना, तो weighted average के computation में कितने नंबर ऑफ शेयर्स कंसीडर करेंगे ये हमें ये स्टैंडर्ड बताता है राइट right? सो so, यहां पे देखो क्या करना है हमें नंबर ऑफ शेयर्स टू बी कंसीडर्ड विल बी नंबर ऑफ शेयर्स issuable under the option less number of shares issuable at fair value राइट एंड दिस विल बी द नंबर ऑफ शेयर्स टू बी कंसिडर्ड राइट दिस इज द नंबर ऑफ शेयर्स टू बी कंसिडर्ड आई यू क्लियर अबाउट इट यहां पे खाली डिनोमिनेटर का एडजस्टमेंट है डिनोमिनेटर में हम क्या एडजस्ट करेंगे नंबर ऑफ शेयर्स इशुएबल अंडर द ऑप्शन लेस वी विल Reduce the number of shares issuable at the fair fair value, right? Its ka illustration karte hain. It's very easy. Let us understand it with the help of an illustration. Okay? So, go to illustration number six. Okay? Let's go to illustration number six. ठीक है यहां पे देखो नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 2012 कितना दिया हुआ है 12 लाख वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द ईयर कितना है 5 लाख 2012 में वेटेड एवरेज शेयर आउटस्टैंडिंग कितना था 5 लाख तो बेसिक अर्निंग पर शेयर कैसे निकलेगा 12 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख विल गिव मी द बेसिक अर्निंग पर शेयर फिर क्या बोल रहे हैं एवरेज पे वैल्यू ऑफ वन इक्विटी शेयर ड्यूरिंग द ईयर इज हाउ मच 20 मतलब इस साल में ऑन एन एवरेज इस शेयर का पे वैल्यू कितना था बीस रुपया पर शेयर वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स अंडर द ऑप्शन ड्यूरिंग द ईयर कितना एक लाख मतलब बोर्डर दीज वन लाख वन लाख इज अ पोटेंशियल इक्विटी शेयर बिकॉज दीज आर ऑप्शन विच आर आउटस्टैंडिंग एट द ईयर एंड दीज मे गेट कन्वर्टेड इन टू इक्विटी शेयर एट अ फ्यूचर डेट सो वॉट आर दीज दीज आर पोटेंशियल इक्विटी शेयर एक्सरसाइज प्राइस ऑफ द शेयर अंडर द ऑप्शन कितना है पंद्रह सो इज इट एट अ डिस्काउंट ये दिस इज एट अ डिस्काउंट तो देखो यहां पर क्या बोल रहे हैं कंप्यूट बेसिक एंड डायल्यूटेड अर्निंग पर शेयर सो लेट इज डू दिस कंप्यूटेशन सम समझ में आ गया ना प्रॉफिट बारह लाख वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर कितना पांच लाख ऑप्शन कितने आउटस्टैंडिंग है एक लाख फेयर वैल्यू कितना है बीस रुपया एक्सरसाइज प्राइस ऑप्शन का कितना है पंद्रह रुपया आई यू क्लियर अबाउट दी फैक्ट ऑफ दी सम लेट्स गो एड एंड सोल्व दिस ठीक है देखो ये जब सम सोल्व करेंगे हाउ वील डू दिस
नेट प्रॉफिट फॉर दर टू थाउजेंड कितना है 12 लाख वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स ड्यूरिंग द ईयर 2012 कितना है पांच लाख आई यू क्लियर अबाउट दिस अर्निंग्स कितना है बारह लाख नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं पांच लाख सो कैन वी कैलकुलेट बेसिक अर्निंग पर शेयर बेसिक अर्निंग पर शेयर कैसे निकल जाएगा बारह लाख डिवाइडेड बाय पांच लाख वॉट दी आंसर टू पॉइंट फोर सो बेसिक अर्निंग पर शेयर इज रुपीज टू पॉइंट फोर पर शेयर आई यू क्लियर इसके बाद हमें क्या निकालना है डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर क्या अर्निंग्स में कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत है नहीं ऑप्शन के केस में अर्निंग्स में तो कोई चेंज नहीं आएगा एडजस्टमेंट कहां पे करना है मेरे को नंबर ऑफ शेयर्स में नंबर ऑफ शेयर्स में देखो मेरे को क्या बोला है यहां पे नंबर ऑफ शेयर्स इशुएबल अंडर दी ऑप्शन लेस नंबर ऑफ शेयर इशुएबल एट फेयर वैल्यू वट इज द नंबर ऑफ शेयर इशुएबल अंडर दी ऑप्शन वन लैक दिया है ना सब में सो लेट इज राइट दिस राइट नंबर ऑफ शेयर्स अंडर ऑप्शन नंबर ऑफ शेयर अंडर ऑप्शन कितना है एक लाख अब ये लोग क्या कर रहे हैं बोल रहे हैं इसमें से आप रिड्यूस करो क्या रिड्यूस करो नंबर ऑफ शेयर्स दैट वुड हैव बीन इशूड एट फेयर वैल्यू राइट सो यहां पे नंबर ऑफ शेयर्स That would be issued at fair value. किस तरह से compute करेंगे इसको Total एक लाख share issue कर रहे हैं हम लोग issue price कितना है इसका पंद्रह But अगर ये बीस रुपए के price पे issue होता तो कितने shares issue होते Are you clear? एक लाख share issue कर रहे हैं कितने rate पे 15 के रेट पे तो उसको अगर 20 से डिवाइड करते तो पता चल जाता कि भाई फेयर वैल्यू पे कितने शेयर्स इशू होते कितना आ रहा है ये सो so, उसको क्या करना है मेरे को रिड्यूस तो ये नेगेटिव में दिखा देंगे इसको आई यू क्लियर अबाउट इट इसको क्या करना है डिडक्ट करना है तो कैसे दिखा देंगे नेगेटिव में तो यहां पर देखो टोटल अर्निंग कितना है बारह लाख वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स कितना हो गया फॉर डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर फाइव लैख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड तो मेरा अर्निंग पर शेयर डाइल्यूटेड कितना हो गया राइट देफो डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर इज बारह लाख डिवाइडेड बाई फाइव लैख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड मतलब कितना हो गया ये टू पॉइंट टू नाइन इज माई डायल्यूटेड अर्निंग पर शेयर आई यू क्लियर सिंपल है ना कॉम्पिटिशन गुड क्लियर अभी देखो डायल्यूटेड अर्निंग पर शेयर में वॉट इज आवर एंड ओवर आवर एंड ओवर इज टू रिड्यूस दर्निंग पर शेयर और इनक्रीज द लॉस पर शेयर बट बहुत बार ऐसा होता है ना कि जो मेरे पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स होते हैं ना वो मेरा अर्निंग पर शेयर को बढ़ा देते हैं या तो मेरा लॉस पर शेयर को कम कर देते हैं मतलब क्या कि इनके कन्वर्ट होने पे इतनी सब्सटैंशियल इनकम बढ़ जाएगी ना कि क्या होगा दैट द इंक्रीमेंटल अर्निंग विल बी वेरी हाई राइट मतलब अगर ये पोटेंशियल इक्विटी शेयर ऐसा है ना कि ये कन्वर्ट होगा ना तो कंपनी का प्रॉफिट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा अगर ये पोटेंशियल इक्विटी शेयर कन्वर्ट होगा तो क्या होगा कंपनी का प्रॉफिट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो इससे क्या होगा कंपनी का ईपीएस भी बढ़ जाएगा राइट right? सो so, ये जो डाइल्यूटिव शेयर्स है डाइल्यूटिव शेयर का क्या काम होता है प्रॉफिट्स को कम करना बट अगर कोई पोटेंशियल इक्विटी शेयर अर्निंग को कम नहीं करते हैं अर्निंग्स को बढ़ा देते हैं 
तो हम उनको क्या बोलेंगे एंटी डाइल्यूटिव पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स इफ द पोटेंशियल इफ द पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स हैव द इंपैक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द अर्निंग पर शेयर और रिड्यूसिंग द लॉस पर शेयर देन दिस पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स आर कंसीडर्ड एज एंटी डाइल्यूटिव हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है अर्निंग को डाइल्यूट करना तो इन पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स को हम लोग जब भी डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर का कॉम्पिटेशन करेंगे तब इग्नोर कर देंगे वी विल नॉट टेक दी शेयर्स इनटू टू कंपटीशन ऑफ डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर मतलब यही एग्जांपल में जो पहले वाला हम लोगों ने कन्वर्जन का एग्जांपल किया ना यहां पे समझो मेरी अर्निंग्स कितनी हो गई एक लाख सॉरी एक करोड़ आठ लाख चालीस हजार कितने से बड़ी नेट आठ लाख चालीस हजार हमने शेयर्स कितने इशू किए थे दस लाख अगर समझो दस लाख की जगह खाली एक लाख शेयर इशू हुए होते ऑन कन्वर्जन तो मेरा डाइल्यूटेड ईपीएस क्या होता मेरे को बताओ आई यू अंडरस्टैंडिंग क्या होता मेरे को बताओ टू पॉइंट वन टू बेसिक ईपीएस कितना है टू बेसिक ईपीएस कितना है देखो एक करोड़ की अर्निंग थी और पचास लाख इक्विटी शेयर्स थे तो इस केस में बेसिक अर्निंग पर शेयर मेरा कितना था टू डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर कितना हो गया टू पॉइंट वन टू सो वट इज हैपनिंग माई डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर इज इंक्रीजिंग बट डाइल्यूटेड का मतलब क्या कम होना चाहिए इसका मतलब कि ये डिबेंचर्स क्या है एंटी डाइल्यूटिव डिबेंचर्स है इसको हम डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर के कॉम्पिटेशन में नहीं लेंगे तो इन इफेक्ट इस केस में मेरा बेसिक एंड डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर सेम रहेगा आई यू क्लियर अबाउट दिस इन दिस केस माय बेसिक एंड डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर विल बी सेम आई यू क्लियर अबाउट दिस अभी इसको एक एग्जांपल करके डॉक्यूमेंट कर लेंगे कहीं एग्जाम में गुगली आ गया तो ये संभालना पड़ेगा राइट right? सो so, कोई भी पोटेंशियल इक्विटी शेयर की वजह से अगर मेरा अर्निंग पर शेयर बढ़ जाता है या लॉस पर शेयर कम हो जाता है तो वो पोटेंशियल इक्विटी शेयर का क्या नेचर है एंटी डाइल्यूटिव क्या एंटी डाइल्यूटिव पोटेंशियल इक्विटी शेयर को हम लेते हैं इन कंप्यूटेशन ऑफ डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर नहीं इसको हम डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर के कॉम्पिटेशन में नहीं लेते हैं आई यू क्लियर ऑन दिस सो लेट दिस डॉक्यूमेंट दिस वेरी क्विकली हाँ वो पता चलेगा पता चलेगा सो नहीं भाई सारी तो अकाउंटिंग कंजर्वेटिज्म के बेसिस पे है तो बेटर कहां से दिखा दोगे नाम ही तो इसका है डाइल्यूटिव ये बेटर नहीं बताना चाहता ये बताना चाहता है गलत होने वाला है तो क्या होने वाला है वो बताओ और अगर अच्छा होने वाला है तो आप जो बेसिक है उसी को बता दो सो दैट पीपल नो दैट योर बेसिक एंड डाइल्यूटेड इज सेम राइट सो राइट सो इट से डाइल्यूटिव पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स के अंदर देखो क्या है
right? Potential equity shares are treated as dilutive when and only when their conversion decreases the net profit from the continuing ordinary operations or it increases or it reduces or it increases the loss per share right in dono situation mein hi hum manenge ke ye <coughs> dilutive hai so in other words what we are trying to say that in other words what we are trying to say that potential equity shares are anti dilutive right potential equity shares are anti dilutive when their conversion would when their conversion would increase earnings per share or decreases loss per share right so hum potential equity shares ko kya manenge anti dilutive what will be considered potential equity shares as anti dilutive when their conversion increases the earning per share and or it decreases the loss per share they are not to be taken considered in the computation of diluted earnings per share right they are not to be considered in the computation of diluted earning per share clear agar anti dilutive hai तो आप क्या करोगे इनको आप कंसिडर नहीं करोगे इन कॉम्प्यूटेशन ऑफ डायल्यूटेड अर्निंग पर शेयर यू विल नॉट कंसिडर डेम इन दी वर्किंग फॉर डायल्यूटेड अर्निंग पर शेयर आई यू क्लियर ऑन दिस राइट सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन ठीक है done are you clear on this right they are not to be considered in the computation of diluted earning per share right let's come to the next section which is restatement restatement ka matlab kya hum log already samajh chuke hain kya matlab hai restatement ka restatement ka matlab previous year ke figure change karne करंट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिपोर्ट करते वक्त अगर हम प्रीवियस ईयर के नंबर चेंज करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं री स्टेटमेंट राइट तो ये स्टैंडर्ड क्या बोलता है कि भाई आप री स्टेटमेंट कब करोगे जब आप बोनस शेयर इशू कर रहे हो तब री स्टेटमेंट करोगे पिछले साल के नंबर्स का जब आप स्टॉक स्प्लिट कर रहे हो स्टॉक स्प्लिट मतलब सौ रुपए के शेयर्स को दस रुपए के शेयर में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे जब आप स्टॉक स्प्लिट करोगे तब आप री स्टेटमेंट करोगे जब आप रिवर्स स्प्लिट करोगे रिवर्स स्प्लिट मतलब कंसोलिडेशन मतलब एक दस रुपए के शेयर को आप सौ रुपए के शेयर में कंसोलिडेट कर रहे 
हो दस रुपए के शेयर को आप क्या कर रहे हो सौ रुपए के शेयर में कंसोलिडेट कर रहे हो तो आपके नंबर ऑफ शेयर्स कम हो जाएंगे राइट right? तो उस केस में क्या करोगे आप पिछले साल के नंबर रिस्टेट करोगे ये स्टैंडर्ड बोलता है कि और किसी भी केस में रिस्टेटमेंट मत करना आई यू क्लियर यही केस में आपको रिस्टेटमेंट करना है रिस्टेटमेंट मतलब प्रीवियस शेयर के फिगर्स भी आपको चेंज करने है और किसी केस में आप रिस्टेटमेंट मत करना इसके बाद बोलता है कि भाई अगर बोनस शेयर इशू हुए ट्राई एंड लिसन टू इट वेरी केयरफुली अगर बोनस शेयर इशू हुए हैं आफ्टर द ईयर एंड बट बिफोर सिग्नेचर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बिफोर अडोप्शन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय द बोर्ड ऑफ डिरेक्टर्स तो जो आप ईपीएस के लिए नंबर ऑफ शेयर्स लोगे उसमें ये बोनस शेयर्स भी कंसिडर करोगे इवन इफ दीज बोनस शेयर्स आर इशूड आफ्टर द डेट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर ये शेयर्स सिग्नेचर होने के पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अडॉप्ट होने के पहले इशू हो गए हैं तो इसको आपको कंसिडर करना पड़ेगा इन कैलकुलेशन ऑफ योर अर्निंग पर शेयर क्लियर दो बात बोली सिंपल बात बोली आप पिछले साल के नंबर कब रिस्टेट करोगे बोनस स्प्लिट रिवर्स स्प्लिट राइट अगर ये बोनस स्प्लिट और रिवर्स स्प्लिट फिनेंशियल इयर एंड के बाद हुआ मतलब थर्टी मार्च के बाद हुआ बट बोर्ड ऑफ डिरेक्टर्स फिनेंशियल स्टेटमेंट को अडॉप्ट करते उससे पहले हो गया तो भी आप जो नंबर ऑफ शेयर्स लोगे इसमें ये बोनस स्प्लिट और कंसोलिडेशन का नंबर इंक्लूड करोगे आई यू क्लियर अबाउट दिस राइट सो जस्ट जस्ट राइट इट आई एम मेकिंग यू राइट इट इन अ टेबल फॉर्म ठीक है सो व्हाट इज आवर थिंग री स्टेटमेंट राइट right? बोनस और स्टॉक स्प्लिट दोनों के केस में क्या होगा नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे बट विल देर बी एनी चेंज इन द रिसोर्स इन दर्गेनाइजेशन नो कंपनी के रिसोर्स में कोई भी चेंज नहीं आएगा राइट सेकेंड सिचुएशन इफ इट इज डिक्रीज राइट इफ इट इज डिक्रीज एज अ रिजल्ट of reverse split reverse split ka matlab consolidate kar rahe hain 10 rupaye ke share ko 100 rupaye mein convert kar rahe hain and stock split ka matlab kya 100 rupaye ke share ko 10 rupaye ke share mein convert kar rahe hain to yahan number of shares badhenge ya number of shares kam ho jayenge right तो इन दोनों ही सिचुएशन में क्या करोगे
राइट right? सो so, अगर ऐसे कुछ सिचुएशन हो रहा है तो आपको अपने इक्विटी शेयर्स जो नंबर ऑफ शेयर्स है उसको एडजस्ट करना पड़ेगा फॉर ऑल पीरियड्स प्रेजेंटेड इसका मतलब क्या करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर दोनों के नंबर्स आप इससे एडजस्ट करोगे आई यू क्लियर हाँ फिर ये बोल रहे हैं कि इफ दीज चेंजेस ऑकर right if these changes occur after the date of the balance sheet but before the date of approval of the financial statements share computation should be based on new number of shares matlab ek standard kya bol raha hai ke bhai agar bonus issue 31st मार्च के बाद हो रहा है बट आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव हो रहा है उससे पहले हो गया है तो ईपीएस के कैलकुलेशन में आप क्या लोगे आप न्यू नंबर ऑफ शेयर्स लोगे और ये किस पीरियड के लिए फॉर ऑल पीरियड प्रेजेंटेड मतलब करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर बोथ राइट ये करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर बोथ के लिए एंड दी अब फैक्ट शुड बी डिस्कलोज राइट कि आपने ऐसा कुछ किया है वो फैक्ट आपको डिस्कलोज करना पड़ेगा सिंपल है ना तो स्टैंडर्ड क्या बोलता है कि अगर किसी भी साल में बोनस इश्यू हुआ है तो पिछले साल के भी नंबर्स मेरे को रिस्टेट करने पड़ेंगे अगर बोनस इशू फिनेंशियल ईयर एंड के बाद हुआ है बट फिनेंशियल स्टेटमेंट के अप्रूव होने के पहले हो गया है तो ईपीएस कैलकुलेट जो होगा करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर का उसमें आप क्या लोगे न्यू नंबर ऑफ शेयर्स एब्सोल्युटली क्लियर राइट देन वी मूव टू दी लास्ट पार्ट इसमें क्या बोलते हैं और किसी चीज के लिए अगर चेंज आता है तो इसमें आप क्या करोगे आपको रिस्टेट करने की जरूरत नहीं है मतलब हमने अज्यूम किया था हमने अज्यूम किया था कि कोई डायली पोटेंशियल इक्विटी शेयर कन्वर्ट होगा इक्विटी शेयर्स में बट वो एक्चुअल में कन्वर्ट होता नहीं है क्या डिस्क्लोजर की जरूरत है नहीं हमें डिस्क्लोजर की जरूरत नहीं है आई यू क्लियर तब हमें डिस्क्लोजर की जरूरत नहीं है
right then we go to the uh, next section which is disclosures स्टैंडर्ड के हिसाब से दो साल का नहीं देते हम लोग बहुत बार जब लिमिटेड रिव्यूज होता है तो दो साल के ज्यादा का भी देते हैं तो दो साल के ज्यादा का देंगे तो जितने साल का है सारों का देंगे दैट इज वाई द स्टैंडर्ड इज नॉट यूजिंग दी वर्ड प्रीवियस ईयर द स्टैंडर्ड इज यूजिंग ऑल प्रायर पीरियड प्रेजेंटेड अगर आप पांच साल के प्रीवियस नंबर डिस्कलोज कर रहे हो तो आपको पांचों पांच साल में जाके ये चेंज करना पड़ेगा हाँ नहीं नहीं हम तो फिनेंशियल स्टेटमेंट तो दो साल का इशू करते हैं ना पिछले फिनेंशियल स्टेटमेंट को चेंज नहीं करेंगे बट अगर कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट इशू हो रहा है कंपनी के तरफ से जहां पे पांच साल के फिनेंशियल स्टेटमेंट है तो फिर उन सबको करना पड़ेगा दैट आई टेल यू हाउ यू आस्क मी हाउ ठीक है आई यू डन विद दिस लेट्स मूव ऑन टू दिस्कलोजर्स डिस्कलोजर्स के अंदर देखो ये लोग क्या बोलते हैं कि भाई क्या क्या चीज आपको डिस्कलोज करने की जरूरत है राइट द स्टैंडर्ड सेज दैट एन एंटरप्राइज शुड डिस्कलोज द अमाउंट यूज एज द न्यूमोरेटर इन कैलकुलेटिंग द बेसिक एंड डायल्यूटेड अर्निंग पर शेयर एंड अ रिकनसिलियेशन ऑफ दोज अमाउंट विद द नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द Year. मतलब कि जो आपने अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर न्यूमोरेटर लिया है राइट right? वो अमाउंट आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि भाई आपने न्यूमोरेटर क्या लिया है आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट दिखेगा तो अगर आपने इस नेट प्रॉफिट में कोई चेंज किया है तो आपको इस नेट प्रॉफिट और ये न्यूमोरेटर के बीच में आपने जो जो चेंजेस करे हैं वो चेंजेस का रिकनसिलियेशन करके दिखाना पड़ेगा सेकेंड ये लोग क्या बोल रहे हैं कि यू हैव टू डिस्क्लोज दी वेटेड एवरेज नंबर यूज एज द डिनोमिनेटर और ये बेसिक वेटेड एवरेज फॉर बेसिक एंड वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर फॉर डायल्यूटेड का बीच का भी रिकनसिलियेशन दिखाना पड़ेगा कि भाई आपने जो वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर लिए थे फॉर कैलकुलेशन ऑफ माई बेसिक अर्निंग पर शेयर और उस आर और जो आपने जो वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स लिए फॉर कैलकुलेशन ऑफ डायल्यूटेड अर्निंग पर शेयर उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है उसका भी रिकनसिलियेशन आपको बताना पड़ेगा थर्ड बोल रहा है कि जब आप ईपीएस पर शेयर दिखाओगे तो वो कितने रुपए का शेयर है उसकी नॉमिनल वैल्यू भी आप बताओगे सो वॉट विल यू राइट अर्निंग पर शेयर फेस वैल्यू रुपीज टेन दो रुपया इज दी अर्निंग पर शेयर अगर पांच रुपए का आपका इक्विटी शेयर है तो अर्निंग पर शेयर ब्रैकेट में लिखोगे फाइव रुपीज नॉमिनल वैल्यू अर्निंग अगर दस रुपया पर शेयर है तो दस रुपया पर शेयर भी आप दिखाओगे आई यू क्लियर अबाउट दिस एब्सोल्यूटली क्लियर वेरी गुड देखो सम नंबर सेवन में क्या दिया है ठीक है सम नंबर सेवन में दे सेंग दैट In April 2004, a limited company issued 1 lakh 20 equity shares of rupees 100 each, right? So April 2004 में <laughs> you did not do it right. It will not have an impact. ठीक है इन अप्रैल 2004 अ लिमिटेड कंपनी इशूड वन वन लाख ट्वेंटी इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज हंड्रेड इच रुपीज फिफ्टी पर शेयर वॉज कॉल्ड अप ऑन दैट डेट विच वॉज पेड बाय ऑल दी शेयर होल्डर्स गाइस लिसन अब शांति से सुनो एक लाख बीस हजार इक्विटी शेयर्स इशू किए थे इसकी फेस वैल्यू कितनी थी सौ रुपया बट इसका पेडअप वैल्यू कितना था पचास रुपया राइट सो यहां पे नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे डेट क्या थी अप्रैल अप्रैल 2004 में नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे वन लाख ट्वेंटी इसका फेस वैल्यू कितना था रुपीज हंड्रेड इसका पेडअप वैल्यू कितना था रुपीज फिफ्टी पर शेयर आई यू क्लियर अबाउट दिस देर वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड शेयर इन टोटल जिसका फेस वैल्यू शो था और पेड अप वैल्यू कितना था 50. फिर उसके बाद दे आर सेइंग दैट द रिमेनिंग रुपीज फिफ्टी वॉज कॉल्ड ऑन फर्स्ट सेप्टेम्बर 2004. किस दिन कॉल किया बाकी पचास रुपया 
1st September 2004, all the shareholders paid the sum in September 2004, except one shareholder having 24,000 shares. Right? So, यहाँ पे जब September 2004 को हम लोगों ने और 50 रुपए का call किया, तो कितने shares पे call किया होगा? एक लाख बीस पे हम लोगों ने कॉल कितने शेयर्स पे किया एक लाख बीस पे बट इसमें से चौबीस हजार शेयर जिसके पास थे उसने पैसा नहीं दिया तो कितने लोगों ने पैसा दिया नाइन्टी सिक्स थाउजेंड ने इसका फेस वैल्यू कितना है हंड्रेड इसका पेड अप वैल्यू कितना है हंड्रेड राइट फिफ्टी इज इन पेड बट वॉट इज दोटल पेड अप वैल्यू ऑफ दी शेयर हंड्रेड तो so, एक बात मेरे को बताओ ये जो एक लाख बीस शेयर्स है इसका पेड अप वैल्यू कितना है फिफ्टी एक लाख बीस हजार शेयर का पेड अप वैल्यू कितना है फिफ्टी तो अगर हंड्रेड के बेस पे लाना है तो मेरे को इक्विवेलेंट नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करना है तो कितने हो जाएंगे ये सिक्सटी थाउजेंड बिकॉज एक लाख बीस हजार शेयर है पचास रुपए के राइट right? So, अगर मेरे को इसको सौ रुपए के वैल्यू पे लेकर आना है राइट इक्विवेलेंट ऑफ रुपीज हंड्रेड बनाना है तो ये कितने हो जाएंगे एक लाख बीस डिवाइडेड बाई टू विच विल बी सिक्सटी थाउजेंड शेयर अब ये देखो ये जो नाइन्टी सिक्स थाउजेंड शेयर है आदिज एट एट पेड अप वैल्यू ऑफ हंड्रेड तो इसमें कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है आई यू क्लियर अबाउट दिस राइट right? सो so, अब देखो ये जो 60,000 शेयर्स है ये कितने पीरियड तक आउटस्टैंडिंग थे अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त पांच महीने के लिए ये 60,000 शेयर्स आउटस्टैंडिंग थे अभी हम कौन से इक्विवेलेंट वैल्यू की बात कर रहे हैं सौ रुपए के इक्विवेलेंट में सबको कन्वर्ट कर रहे हैं हम तो दिस 60,000 थाउजेंड वॉज आउटस्टैंडिंग फॉर हाउ मेनी मंथ्स फाइव मंथ्स आउट ऑफ दी ट्वेल्व मंथ्स प्लस ये 96,000 शेयर्स कितने पीरियड तक आउटस्टैंडिंग है फ्रॉम सितंबर टू मार्च सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फेब्रुवरी मार्च तो दिस इज अ पीरियड ऑफ सेवन मंथ्स अच्छा देखो तो अब हमने इसमें क्या किया ये इसको 60,000 को कितने पीरियड तक ले लिया पांच महीने तक फिर ये 96,000 को कितने पीरियड तक ले लिया सात महीने तक अब देखो ये जो चौबीस हजार शेयर है ठीक है ये कितने पेड अप वैल्यू के है फिफ्टी राइट ये जो चौबीस हजार शेयर है ये कितने पेड अप वैल्यू के हैं फिफ्टी राइट इसका फेस वैल्यू कितना है हंड्रेड इसका पेड अप वैल्यू कितना है फिफ्टी तो इक्विवेलेंट ऑन द बेस ऑफ हंड्रेड कितना हो जाएगा ये ट्वेंटी टू फोर बाई टू ट्वेल्व थाउजेंड अब देखो ये जो 12,000 शेयर है ये कितने पीरियड तक आउटस्टैंडिंग थे देखो ये 60,000 में ये 12,000 इंक्लूडेड थे ये 60,000 तो 120 के बेस पे बना था तो ये 120 में तो ये 24,000 शेयर भी इंक्लूडेड थे तो इक्विवेलेंट के बेस में 60,000 में ये 12,000 भी इंक्लूडेड था आई यू क्लियर दिस 120 ट्वेंटी इंक्लूड दिस ट्वेंटी फोर देर फोर दिस सिक्सटी इंक्लूड दिस ट्वेल्व बट ये 60 हमने कितने पीरियड तक लिया पांच महीने तक राइट right? फिर 96 हमने कितने महीने तक लिया सात महीने तक तो ये जो 12000 है ये तो ना यहां पे है ये तो नहीं है ना 12000 हजार यहाँ पे बिकॉज ये तो 96000 है तो ये कितने महीने तक आउटस्टैंडिंग थे और सात महीने तक विच इज व्हाट माय सितंबर अक्टूबर नवंबर डिसंबर जनवरी फेब्रुवरी मार्च राइट सो दिस विल बी माई टोटल वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर कितना आ रहा है ये एटी एट थाउजेंड इज दीबडी एब्सोल्यूटली क्लियर अबाउट दिस राइट ये जो पांच है वो कब से कब तक है अप्रैल टू अगस्त ये कितने पीरियड तक है दिस इज माई सप्टेम्बर टू मार्च और ये क्या है सितंबर टू मार्च आई यू क्लियर अबाउट दिस और ये जो इक्विवेलेंट कन्वर्ट किया वो भी आपको समझ में आया होगा राइट right? तो ईपीएस कितना निकल जाएगा बेसिक अर्निंग पर शेयर कितना निकल जाएगा प्रॉफिट कितना बोला है इन लोगों ने 
टू लैख सिक्सटी फोर थाउजेंड इज दी प्रॉफिट देखो ये लोग सब में क्या बोल रहे हैं द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड थर्टी फर्स्ट थ्री टू थाउजेंड फाइव इज टू लैख सिक्सटी फोर आफ्टर डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर एंड डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स तो ऑब्वियसली ये दोनों तो डिडक्ट करना था ही तो करके दिया है तो बहुत अच्छी बात है राइट सो टू लैख सिक्सटी फोर डिवाइडेड बाई एटी एट थाउजेंड टेल मी दी आंसर रुपीज थ्री पर शेयर इज माई अर्निंग पर शेयर आई यू क्लियर एब्सोल्यूटली समझ में आ गया ना ये वर्किंग ये वर्किंग ही इंपॉर्टेंट था इसमें अगर ऐसा वर्किंग आएगा तो टैकल कर लोगे ना आप गुड डन विद दिस